Ayun siya, buhay, buhay, buhay. Diyan ka lang muna. Uy, uy, huwag ka muna nalabas. Hindi pa ako ready. <laughs> Hi! Oops. So, umorder ako guys ng isang may hiwagang kahon. Regalo ko para sa akin. Ngayong Pasko. Yan. Yun nga, dahil nga mystery box, wala akong kalam-alam kung anong nilalaman ng mga to. Anong nilalaman nito. Pero may option na beginners, advance, tapos rare. Siyempre. Sa bawat mystery box guys, laging mayroong rare na tarantula. So hopefully, maganda yung rare natin. Tapos ang pinili ko, beginners lang, hindi advance. Kasi halos lahat ng tarantula ko ay for advanced keepers. So gusto ko beginners naman. May infinite pa. So kailangan to kapag malamig ang panahon. Tapos, <coughs> yun. Merry Christmas. Of course, hindi na mawala ang idolays from Creatures from the North. So check nyo sila. Pero dito lang sila sa Europe nagsiship. Hindi kaya dyan sa Pilipinas. So yun. Sa mga Europeans na aking followers. Check nyo sila. Meron pa to. Ano kaya to? Uy. Mukhang nakakain to ah. Ano natin mo ano to? Fudge? Ah, fudge nga. Salamat. Hmm, may isa pa dito. Dami nilang gimmick. And guys, so buksan na natin to. Kita nyo naman yung pagkakabalot, no? Talagang well protected yung tarantula. Sa mga nag-iisip kung paano makakahinga yung mga tarantula sa loob. Well, may sapat man guys na kung ninahangin eh, na oxygen bago i-close yung case o balot may sapat na oxygen para sa kanila so safe sila guys basta tama yung pagkakaship nyo gaya ng paglagay ng heat pack kapag malamig ang panahon syempre dyan sa Pilipinas hindi na kailangan ng heat pack <laughs> kung hindi luto sila pagdating sa customers nyo Ayan, para akong kuna bata sa Pasko ah bubukas ng regalo sa mga gusto magregalo sa akin dyan, no? Oh. Alam nyo na. <laughs> Yan. Marami pagkakabalot. Yun! Yan. Creatures from the Lord. Okay, so hopefully guys makachamba naman tayo ng rare. Suspense tayo, suspense. Unahin natin itong nasa gilid. Labo ha. Ano to? Yudohapalopus AP Blue. 25 pounds siya. Ayun siya. Napakaliit. <laughs> Spiderling. So check natin kung buhay. Ay buhay siya. Buhay buhay. Gumagalaw. Takpang ko na baka makatakas pa. Napaka tiny niya. Yun. Buhay siya pangalawa. So, hindi ko alam guys kung ilang gagamba ang nasa loob ng box na to. Hindi siya nabi sa akin. Basta binayaran ko na lang. Ano naman to? Akantos Korea Balkos Akantos Korea Bal Balkos no? Or Balkos na? <laughs> hindi ko alam kung ano yan. Siguro Tatanin ko na lang seller. Yun siya. Check natin. So, check ko lang guys kung mayroon tayong signs of life. Yun, yun. Gumalaw. Good, good, good. So, useful din to guys na yung pag-video ng unboxing nila. Kahit hindi kayo vlogger para mayroon kayong proof na kung sakaling mayroong dead on arrival mayroon kayong proof na ipapakita sa seller para mapalitan yung in-order nyo diba? wow malaki tong isang to ah mamaya na yan oh, tatlong malalaki na pala to eh so inahan na natin to gumagalaw siya buhay ano kaya to poor mic Octopus Green Femur Wow, wala pa ako nito So, so far guys, wala pa akong mga 
wala pa ako nito mga yan wala pa so good 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 malaki na to 42 pounds naman tong isang to itong account to school ya magkano na 24 pounds so yun tapos ito kaya poor mictopus cautus 38 pounds isa na namang poor mictopus ayun siya buhay 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 dyan ka lang muna uy uy wag ka muna nalabas hindi pa ako ready <laughs> ay oops nagbobolti bolti guys bolti bolti siya um, paano kaya ito dyan ka muna sa loob tapos tatanggalin ko muna tong uy nakalabas na naman ano ba yan ano ba yan ano ba yan tatanggalin ko muna tong tissue sa loob hindi ko na kailangan yan yan tapos pasok ko sa dito <laughs> habi guys <laughs> Napaka bolt ng isang to ah. Iyon. Yan. Okay. Tsang ka muna. Para hindi kayo magkapalit-palit ng labels. <laughs> Mahirap na. So yan si Pulmictopus Cautus. 38 pounds. Wala pa ako nito. Yan. So ito na natin panghuli eh. Kaya to. Ano kaya to? nakalagay mega rare pampobetius antinus lightning blue hmm. tingnan natin ha kung buhay siya hindi ko pa narinig ito eh pampobetius antinus lightning blue well guys mga pampobetius guys alam nyo naman guys mga pampobetius magaganda buhay kaya siya pakita ka magbigay ka ng signs of life please hope yun gumalaw gumalaw boy siya boy siya boy siya so siyang ka na muna yan ang pampobetius antinus lightning blue nice ito ang isa sa pinaka paborito kong genus guys ang mga pampobetius Mega there pa nakalagay oh. <laughs> 55 pounds siya. So ang total guys ng limang gagampang ito ay 184 pounds. So kayo na bahala mag-convert into Philippine Peso. Tapos ang binayaran ko ay 100 pounds. Plus yung postage na 10 pounds. Kasama na yung heater tsaka itong style na ito para safe sa lang dumating dito sa bahay. So yun guys, 110 pounds lahat-lahat ang binayaran ko. Tapos ang sum total ng mga gagambang to ay 184 pounds. So yun, laking tipid din. Tsaka pasalamat din ako sa seller kasi pinakinggan niya ako. Bale, sinabi ko na ayaw ko muna ng mga Black Epelma SP. Ayaw ko muna ng mga Tilto Cattle SP. Ayaw ko ng advance. Ayaw ko ng laging tatago. So ang pinili ko, beginners na tarantula at tsaka there. So yun. So yun guys, happy naman ako guys sa mga binigay sa akin. At least wala pa ako ng mga to. Tapos eto, sure female siya. Put me to post green femur. Yan o. So yun guys, um, research ko muna kung ano yung mga setup nila. Tapos yun, setup natin sila accordingly. Tinikman ko yung isa nito guys. <laughs> Napakasarap pala. So yun guys, um, setup na tayo no. Bale, Nagbasa-basa ako ng konti. Konti. Sanabi ko kasi yung iba, walang halos information sa internet. Sa mga tarantula forum, meron konti lang. So lahat sila guys ay terrestrial. Tapos ang setup sa kanila ay pre-press din. Um, warm at saka humid. So yun guys, napakasimple lang no. Tapos, etong, etong, Purmictopus cautus, ililipat ko muna dito. Kasi gagamitin ko to para sa sa 
Sud Hapalopus SP Blue kasi napaka tiny niya eh napakaliit niya eh hindi ko siya pwedeng ilagay sa aking maliliit na enclosure na may butas na, na ganito kasi makakatakas siya yun ang isa sa mga mali ng mga beginners na nag ng mga spiderlings kung makabutas sila ay eh, napakalaki tapos yung spiderlings ay napakaliit so kayang-kaya nilang mag-squeeze out sa butas so yun guys pakatandaan nyo lang sa mga beginners dyan tansyan nyo lang yung butas yan so ang gamitin kong substrate ay dry na tortoise substrate at saka syempre kukupit kukupit to kukupit pag hawakan mo parang dry sya pero meron syang water na na-retain medyo pinatuyo ko sya kasi ayaw ko nung kwan eh nang sobrang moist mahirap kontrolin gusto ko ako yung nagmi-mist sa enclosure yan so minsan kasi guys mahirap kwan eh pag nasobahan mo ng ng moisture sa enclosure nagiging damp sya yun so naging swampy kaya gusto ko ako yung nagmi-mist ako yung kukontrol ng humidity so yun set up na natin to ayaw nga pala lipat muna natin to ng ating Pumigtupus kautus dito sa maliit na container na to. Yan, ito yung nagbolti-bolti kanina. So, ingat-ingat lang. Yan. Pakip. Oops, nahulog pa siya. Sorry. Yan. Okay, so yun. Bale, 1, 2, 3, 4, 5 na inklo. Set up natin. Yan. So, halo-halo lang. Yan guys, so nakapag-setup na ako. Bale, unahin ko nang ilipat itong Sud Hapalopus SP Blue. So, base sa research ko guys, terrestrial siya. Tapos, very skittish. Um, kailangan humid yung kanyang enclosure. Tapos, tinatawag din siyang Colombian Blue Bottle. Kaya medyo interesting guys kung anong kulay niya, paglaki niya. Tapos base sa mga nabasa ko din ay slow growing siya. <laughs> so miss lang natin. Oops, tama na yan. So kapag ganito guys na walang cross ventilations, kinokontrol ko na yung pag spray ko kasi yun nga dahil nga wala siyang side ventilation stop lang. So matagal mag evaporate yung tubig. Kasi dito sa UK, alam nyo man malamig dito. Meron akong heater pero minsan nag-off Tapos yun nga automatic Pag lumalamig ulit Nag-on ulit Anyways guys, lipatan natin to Hindi ko alam kung paano ko ito lilipat kasi napaka Liit niya Napaka tiny <coughs> Yun siya oh Napaka cute, napaka vulnerable niya guys Paano kaya ito no? Pensa na guys kung doon na ikita ah Ayun Yun siya wala siyang pakialap sa nangyayari sa paligid niya yan ang cool eh no oh, sana mapalaki pa ito ng maayos yan dyan ka na muna parang ayaw gumulaw eh no sagit lang guys ako ko lang yung pang ko sa mga spiderlings eto na yun guys yung pang ko ng mga spiderlings tapos kumuha na rin ako ng catch bottle ko baka kung sakaling may mag bolt mahirap na oops Oops, nahulog Asan na siya? Ayun So try ko lang guys na Pababain siya Yan Oops, oops, huwag kang magubolt Yan Yung Enjoy your new home Sana makapag-settle ka agad para kumain ka agad. Mukhang di naman siya pre-molt eh, no? Next guys, ang Acanthus Korea SP Balcosna. So wala rin masyadong info guys about dito. Bagong SP ata to. Tapos yun, nagtanong ko kay Mr. Gorbik Sotix. Tapos ito yung binigay niya. So yun, um, CF Externalis siya. To confirm pa lang siya kasi yun nga, mahirap siyang ma-distinguish kung anong klaseng species siya. Kaya yun. 
Pero yung setup niya ay terrestrial na humid. Yan. Lipatan natin. So, salamat Mr. Gorb Exotics. Laking tulong mo. Yan. Dahan-dahan lang natin. Sabi ni Mr. Gorb Exotics, makunot daw ito sa paglaki. Very slow growing daw na tarantula ito eh. <laughs> well, enjoy lang natin ang pag-aalaga sa kanila. Ano? Mukhang napaka-active nito. Hindi ka na. Oops! Huwag kang mag-bolt. Huwag kang mag-bolt. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Huwag kang ngayon na ko. Ngayon na ko. Doon ba ba ka doon? Oops! Grabe, grabe. Yan. Sabi ni Tom mula ng tawag dito ay Pray and poke O poke and pray ba yun? Ipoke niyo yung tarantula Tapos mag pray kayo na Dumetso na sa kanyang enclosure Kaya poke and pray Yun Successful yung poke and pray natin Basahin ko lang dito ha Yan Kaya lang dati may part na moist, may part na dry para makapili siya kung saan niya trip. Minsan trip natin niya yung mga basa-basa. Minsan trip natin mga tuyo-tuyo, di ba? <laughs> Yan. Ito ang susunod, ang Pormictopus cautus. Yan, napaka-excited niya guys. Oh. Kanina pa ito pa ikot sa kanyang container eh. Mukhang stressed out na siya. So, ito nag-bolt kanina kaya... Alam na natin, very skittish siya. So, dahan-dahan lang natin. Dahan-dahan din lang natin. Oops. Grabe. Hindi ka na. Baba ka na. Oops. Sorry. Baba ka na. Oops, 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 dyan ka lang, dyan ka lang Dyan ka lang Ito nyo guys, napakaganda, o no? Kulay nyo Focus, so yun, o O Wala pa palang tubig ng water dish nya Buti pinaalala nya Yan, oops Kailangan mo umalis dyan Alis ka muna dyan Huwag ka lang tatakbo Huwag ka lang tatakbo Huwag ka lang tatakbo Yan Yun Papapawin Papapawin natin ng konti Yan Kala mo ha Up next Ang Pormictopus Green Femur Yan siya Base sa label dito ay Sure female siya pero ako, gagawin ko, hintay ko muna siya mag-molt. Tapos, iksaminin ko niya kanyang molt. Para sigurado. Yan. Try natin itong i-handle guys ha. Pero huwag niyong gagayahin. Kung wala kayong experience sa pag-alaga. Research muna kayo no. Yan na siya. Excited na. Hello. Hello little one. Oops, bitaw mo na yung tissue. Kikita niya guys, oh. Kinagat-kagat niya yung tissue. Parang gustong kumawala or siguro gustong mag-borrow. <laughs> Ewan ko ba kung ano pinagsasabi ko. Nakataas yung kanyang abdomen, eh, no? Warning sign na na takot siya. Oops, oops. Bolty-bolty. Ayan. No? Ang Pormictopus Green Femur. So, punta ka na sa iyong enclosure. Kapag ganito guys, dapat dahan-dahan lang kayo. Ayan. Poke and pray. 
sabi nga ni Tom Molan, poke and pray. Oh! <laughs> Nagbolt, oops! Very skittish. Tapos, yung water dish, nakalimutan ko kasi. Na, na, ulyanin na ako. Yan, papaminat ng konti. May naiwan pang papel sa loob. Ba yan? Tanggalin mo na yung papel guys ha. Yan. Okay. Tapos na. Last but not the least guys, yung ating mega rare. Ang Pampobetius Antinus Lightning Blue. So, bakit siya mega rare? Um, nakausap ko yung seller nito. Sabi niya, in the last 4 years, in the last 4 years, isang exact pa lang produce sa captive breeding. Kaya yun, mega rare siya. Tapos, itong Pampobetius Antinus. CF din to. Ganun din. Parang sa Acantus Korea Balcos na. Dahil yun nga, pinag-aaralan pa yung mga color variation nila. So, ang confer variation nito ay may Pampobetius Antinus Big Black tapos may Pampobetius Antinus Equitos or Equitos tapos P. Antinus Rio Urumbaba tapos P. Antinus Purple Earth tapos itong akin, Pampobetius Antinus Lightning Blue so guys, paki-google na lang guys kung ano yung kanilang adult coloration. Kung gaano sila kalaki guys. Kaya nito makipag-compete sa Tiraposa Blondi, yung Goliath Bird Eater, yung pinakamalaking tarantula sa buong mundo. Yan, malaki rin to guys pag laki nito. So swerte tayo. Tapos eto guys ay Fast Glower. Yan. So ito ay matatagpuan sa tropical forest ng Bolivia at Peru. Yan. So, babay na natin siya. Oops. Yan. Sana ay female to. Pero kung male to guys, okay lang kasi Ang mga male species ng Pampobetius ay makukulay, no? Tapos ang female species ng Pampobetius antinus ay black. Yung solid black talaga. Napakastig. Yun nga, paki-google nyo lang guys kung ano yung kanilang adult coloration. Yan siya ang ating Pampobetius antinus As spiderling, parang napaka-simple lang, no? Parang black and brown lang. Yan. Pero pag laki astigin. So ito guys ang aking pangatlong Pampabechus Sahabi. Meron akong Pampabechus SP Machala tsaka Pampabechus SP Costa. So yung dalawang yon yung Costa tsaka Machala as spiderling, meron silang Christmas tree pattern sa kanilang abdomen. Ito ang aking Pampabechus Costa. Meron siyang parang Christmas tree pattern sa kanyang abdomen. Ganyan din yung aking Pampabechus Machala nung spiderling pa lang siya. So guys... Pasalamat lang ulit ako no, kay Mr. Gorbik Sautix sa kanyang mga tulong at bio para sa akin. Salamat Brad. At oo nga pala guys, share ko lang no, ang channel na ito, ang Exoticism TV. Kasi nakakatuwa lang dahil meron tayong female exotic vlogger sa Pinas. So yan, girl power. <laughs> Check nyo sa guys. Nakakatuwa kasi may mga tropa akong babae na nawibiruduhan sa pag-alaga ko ng tarantula tapos biglang may susulpot na pinay tarantula vlogger so yun guys salamat din sa taong mahilig tumulong sa kapwa si Kap idol kita Kap salamat sa seller pinagkatiwalan sa akin ang isa sa mga spiderling ng pampabetius antinus na naproduce sa captive breeding isang egg sac within 4 years Kita nyo naman, no? Napaka rare nga. Yan. Oops. Diyan ka lang. Nag-flick ng urticating hairs. <laughs> Oops. Yun.
O, yung water dish na naman. Kalimutan ko na naman. Yan. Apawin na natin ng konti, ha? Yan. So, mas maganda dito, guys, kung mayroong konting spagnum moss, no? Pero, ito muna gagawin ko. Apaw-apaw, moves muna tayo. So, yun. So, yan, guys, ang mga nilalaman ng ating mystery box o ng ating Christmas mystery box so yun um, bale happy days guys masaya ako sa mga natanggap ko so yun guys uh, maraming salamat sa inyo sa panonood nyo at sana ay patuloy nyong i-share ang aking mga videos maraming salamat